நம்முடைய கோயம்புத்தூர் மாநகரில் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே நேரத்தில் சென்னையில் விமான நிலையத்துக்கு வரும்பொழுது நம்முடைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அங்கே நடத்த முடியவில்லை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேருக்கு மேலே அங்கே இருந்தாங்க விமானத்தை பிடிக்க வேண்டிய அவசரம் அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மன்னிப்பையும் கோரிக்கொள்கின்றேன் மீனாட்சி ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணாலும் கேள்விப்பட்டேன் அதனால் கேள்விகளில் இங்கே அந்த ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் எனக்கு ரெண்டு விஷயத்தை உங்களிடம் பேச வேண்டும் ஒன்று பாராளுமன்றத்தில் சரித்திரமிக்க பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கியிருப்பது முக்கியமாக அது உங்களுக்கு பேசணும் இரண்டாவது இந்த அரசியல் பிரச்சனைகள் நீங்கள் நிறையா கேள்வி மூணு நாளாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டையுமே பேச வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை முதல்ல வந்து பாராளுமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட பெண்களுக்கு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக அந்த பெண்டிங்லே இருந்த பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் குறிப்பாக ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் லோக்சபாவில் அசம்பிளியில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மாநிலத்தில் இரண்டு இடத்திலும் கூட வெற்றிகரமாக நேற்று லோக்சபாவில் மாபெரும் வெற்றியோடு அந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு இன்னைக்கு வந்து ராஜ்யசபாவில் பாஸ் ஆகிருக்கு அதன் பிறகு நம்முடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் கையெழுத்து போட்டவுடன் அது நடைமுறைக்கு வரும் இது கிட்டத்தட்ட நம்முடைய தேவகவுடா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் முயற்சி எடுத்து அதன் பிறகு நம்முடைய மாபெரும் தலைவர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் மூன்று முறை முயற்சி எடுத்து அதன் பிறகு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபொழுது டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ராஜ்யசபாவில் முயற்சி எடுத்து பல முயற்சிகள் இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு முயற்சிகள் வேறு வேறு காலகட்டத்தில் வேறு வேறு காலகட்டத்தில் இந்த பில் வந்து நிறைய எதிர்ப்புகளையுமே சந்திச்சிச்சு ஒரு காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் ராஜ்யசபாவில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு லோக்சபா கொண்டு வரவே இல்லை அப்போ இன்றைக்கி இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய தலைவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த பில் பாஸ் ஆச்சுன்னா இந்த கிராப் வெட்டி இருக்கிற பெண்கள் லிப்ஸ்டிக் போட்டிருக்கிற பெண்கள் இவங்க தான் அரசியலில் மேலே வருவாங்க சாதாரண பெண்களுக்கு எந்த விதமான பயணம் இருக்காதுங்கிற பல குற்றச்சாட்டெலாம் அன்றைக்கி வச்சாங்க அதையெல்லாம் உடைத்து தகர்த்தெறிந்து பெண்களுக்கு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் சீலிங்கிறது லோக்சபா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்குள்ளே இந்தியா முழுவதும் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பதினான்கு சதவீத பெண்கள் இருக்காங்க அதே போல் பாராளுமன்றத்தில் லோக்சபா எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவீதம் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ பாராளுமன்றத்தில் பதினைந்து சதவீதமும் அசம்பிளியில் பதினான்கு சதவீதமும் அதுவும் தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு இப்போ இருக்கிற லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஐந்தரை சதவீதம் யூபியில் பதினொன்றரை சதவீதம் அதுபோல் இந்தியாவில் குறிப்பாக நார்த் இந்தியாவில் அதிகமாக பெண்கள் அசம்பிளியில் இருக்காங்க நம்ம பகுதியில் பெண்கள் கொஞ்சம் குறைவாக அசம்பிளியில் இருக்காங்க அது என்னென்னு யாருக்குமே தெரியல என்ன காரணம் ஆனால் இந்த பகுதி இத்தனைக்கு வந்து அதிகமாக படித்தவர்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க அதனால் இன்றைக்கி ஃபைனலாக அதை உடச்சு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் உள்ளொதுக்கீடு எல்லா இதுலேயுமே கொண்டு வரணும் பாராளுமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் எஸ்சி எஸ்டி மூணு கேட்டகரியில் ரிசர்வேஷன் இருக்கு அந்த மூன்று கேட்டகரியிலுமே உட்பிரிவாக ஒன் தேர்டு ஒன் தேர்டு ஒன் தேர்ட் கொண்டு வரும்போது முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் இது நிறைவேறு இன்னைக்கு ராஜ்யசபாலையும் பாஸ் ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜரல் இஷ்யூ அதனால அந்த பில் வந்து எப்ப வரும் அப்படிங்கிறத விட இப்ப எப்படி வரும் அப்படிங்கறக்கு ஒரு கேள்விக்கான விடை கொடுத்திருக்காங்க இது வந்து டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் அமைந்தவுடன் அந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் சென்சஸ் டேட்டா வச்சு நடத்தக்கூடிய முதல் தேர்தலில் இந்த முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் உள்ளொதுக்கீடு வரும் என்பது மிக தெளிவாக நமக்கு தெரியும் அதுவும் நேற்று நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷாஜி அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசும்பொழுது இந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் சென்சஸ் இரண்டுமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபா தேர்தல் முடிந்தவுடன் உடனடியாக வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு தெளிவாக நமக்கு ஒரு குறிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நிச்சயமாக அடுத்து வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பின்பு வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலும் அந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷனும் அந்த சென்சஸ் டேட்டா வச்சு வரையறுத்த இந்திய லோக்சபா சீட்டெல்லாம் அதிகப்படுத்தணும் அசம்பிளி சீட்டை அதிகப்படுத்தணும் அப்போ வரக்கூடிய அசம்பிளி எலெக்ஷன் இது வரும் என்பது ஃபைனலாக நமக்கு தெரியுது இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு கட்சிக்குள்ள ஒன் தேர்ட் இடஒதுக்கீடு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் முப்பத்தி மூன்று சதவீத ஒதுக்கீடு என்பது பெண்களுக்கு எப்பொழுதுமே பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருக்கு பேரண்ட் பாடியில் அணியில் பிரிவில் எல்லா இடத்துலையுமே பெண்களை பொறுத்தவரை முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி காரணம் நேற்று நம்முடைய அமித்ஷாஜி அவர்கள் சொன்னது போல் பெண்களுக்கு ஏதோ பொலிட்டிக்கல் டோக்கனிசமாக அரசியல் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பெண்களுடைய உரிமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதுமே பார்த
சகோதர சகோதரிகள் சட்டப்பேரவையில் போய் அமரணும் இன்னும் சென்சிட்டிவா மக்களுடைய பிரச்சனையை பெண்கள் பேசுவார்கள் அதே போல நம்முடைய காலத்தில் வெகு விரைவில் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் லோக்சபாலையும் பார்க்க போறோம் முப்பத்தி மூன்று சதவீதத்திற்கு மேல பெண்கள் சென்று அமர்வார்கள் அதனால் இதை மகிழ்ச்சியாக வரவேற்கின்றோம் நேற்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மகளிர் அணி எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சகோதரிகள் தாய்மார்கள் எல்லோருமே எல்லா ஒன்றியத்திலையும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஒன்றியலுக்கு ஒன்றியத்தில் மேல இதை மகிழ்ச்சியாக பட்டாசு வெடித்து எல்லா பொதுமக்களுக்கும் ஸ்வீட் கொடுத்து கொண்டாடினாங்க இந்த நேரத்தில் எல்லா அரசியல் கட்சிகளையும் நம்ம பாராட்டி ஆகணும் காரணம் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஏகமனதாக இதை வரவேற்றிருக்காங்க யாரும் இல்லைன்னு யாருமே சொல்லுங்க எல்லாரும் வரவேற்றிருக்காங்க எல்லாரும் சம்பந்தமா ஆக்ரோஷமா பேசியிருக்கிறாங்க நேற்று கனிமொழி கருணாநிதி அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசுனாங்க நம்ம இதுல ஸ்மிருதி இரானி அவங்க பேசினாங்க பெண்கள் மையப்படுத்தி பெண்கள் தான் அதிகமா அதை பத்தி பேசினாங்க எப்படி அவர்கள் அதை பார்க்கிறார்கள் அதனால எல்லா கட்சிக்கும் இந்த நேரத்தில் நம்ம பாராட்டுக்களை தெரிவிக்கணும் காரணம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய போராட்டம் இது முதல் பகுதி தான் இது சம்பந்தமான கேள்விகள்லாம் கேட்டீங்கன்னா அடுத்து ஆனா நேற்று அதுக்கு அமித் ஷா ஜி அவர்கள் மிக தெளிவா சொன்னாங்கன்னா முதலமைச்சர் மாண்பு முதல் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஏன் பாராளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் நடத்தப்பட்ட பாராளுமன்ற தேர்தல் ரெண்டு தேர்தலில் லோக்சபாவுடைய சீட்டு நாம் அதிகப்படுத்தணும் எழுபத்தாறு அறுபத்தேழு எழுபத்தாறு ரெண்டு நேரத்தில் ஏன்னா அறுபத்தேழு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அறுபத்தி ஒன்று சென்சஸ் வச்சு எழுபத்தி ஆறு வந்து எழுபத்தி ஒன்று சென்சஸ் வச்சு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ரெண்டு சென்சஸ் நம்ம பாராளுமன்றத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அது ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு சீட் இல்லைங்க நானூத்தறுபது சீட் தான் இருந்துச்சு நானூத்தி அறுபதுலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு டீலிமிட்டேஷன் கமிஷனை வச்சு தான் நம்ம கொண்டு வந்தோம் இரண்டு முறை உயர்த்தியிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் வேண்டாம் சீட்டு அதிகப்படுத்தக்கூடாதுனது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் நடைமுறை இருந்துச்சு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மறுபடியும் ஃப்ரீஸ் பண்ணோம் இன்னும் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் டீலிமிட்டேஷன் வேண்டாம் நாம் இதை பிரிக்க வேண்டாம் அது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் நடைமுறையில் இருக்கு அப்படின்னா ஐம்பது ஆண்டு காலம் நாம பாராளுமன்றத்தினுடைய எம்பிக்களுடைய எண்ணிக்கையும் அசம்பிளியில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களுடைய எண்ணிக்கையும் ஐம்பது ஆண்டு காலம் உயர்த்தல காரணம் நிறைய பிரச்சனைகள் மக்கள் தொகை மட்டும் ஒரு பிரச்சனையா ஒரு ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா வச்சு எடுக்கணுமா இல்லை மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறாங்க சில மாநிலங்கள் அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணுமா இல்லை பொருளாதாரத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணுமா இந்த மாதிரி பல குழப்பங்கள் இருக்கு அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி தானே சதிங்கண்ணா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பாராளுமன்றத்தில் பேச்சு எல்லா கட்சிகளும் நிச்சு பேசுவாங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைப்பாங்க ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய நாட்டுக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் ஒப்புக்கொள்வார்கள் ஒரு எம்பி இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது சாமானியமான வேலை கிடையாது நிறைய எம்பிக்கள் வேணும் இருபத்தொன்று சென்சஸ் படி பார்த்தோம்னா அடுத்து வரக்கூடிய பாராளுமன்றம் எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் இருக்கணுங்கிறாங்க அதுக்கு சில பேர் ஆர்டிபிஷியலாக ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் அதனால் இதில் எந்த சதியுமே இல்லை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் செய்யப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலிருந்து மறுபடியும் அந்த ஃப்ரீஸை இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இழுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தான் நேற்று அமித் ஷாஜி சொன்னாங்க இதை அரசு செய்யக்கூடாது அரசு செஞ்சிருச்சுனா எந்த தொகுதியை வந்து மகளிர் தொகுதியும் டிக்ளேர் பண்ணா அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் பாங்க அதுக்கு அமித் ஷா ஜி அவர்கள் ரெண்டு உதாரணம் கொடுத்தாங்க ஹைதராபாத்தில் ஓவர்சி அவர்கள் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஓவர்சி அவர்களுடைய தொகுதி பெண் தொகுதி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணா சண்டை போடுவாங்க நீங்க அரசியல் பண்ணிட்டீங்க வயநாட்டில் ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய தொகுதியை பெண் தொகுதியும் டிக்ளேர் பண்ணா சண்டை போடுவாங்க அதனால தான் அமித் ஷா ஜி அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் அரசு சாராத ஒரு டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் அதுக்கு ஒரு தலைவர் அதில் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கணும் அப்போசிஷன் பார்ட்டி ரூலிங் பார்ட்டி ஜட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அவங்க சேர்ந்து முடிவு பண்ணாங்க அப்படி தான் அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்போது சதி என்கின்ற வார்த்தையை முதலமைச்சர் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு தெரியல இது ஒரு ப்ராசஸ் இந்தியாவை
அதோடு இன்னும் அடிஷ்னல் இன்சென்டிவ் எல்லாம் இருக்கணும் சதன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வெறும் மக்கள் தொகை மட்டும் வச்சிங்கன்னா பிரச்சனையா இதே பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஒரு ஆறு மாதமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் எந்த சதியும் இல்லை இது மகளிர்கள் தாய்மார்கள் சகோதரிகள் பெண்கள் வருவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதிமுக பாஜக கூட்டணி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டீங்களா முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் முடிச்சுட்டீங்களா சரி அடுத்து கேள்வி அதிமுக பாஜக கூட்டணி இருக்கா இல்லையா ஆனா இப்ப மூன்று நாட்கள் ஆச்சு நானும் மூன்று நாட்களாக இந்த பாத யாத்திரை ஒரு பிரேக் இருந்துச்சு ஏன்னா விநாயகர் சதுர்த்திக்காக காவல்துறை நண்பர்கள் அவங்களால பந்தோபஸ்ட் கொடுக்க முடியல இன்னையில இருந்து தான் அவங்க பந்தோபஸ்ட் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க நான் ஆரம்பிக்கிறது காங்கேசில் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை அண்ணாமலைக்கும் அனைத்தந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் பிரச்சனை இருக்கா இல்லை தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் அனைத்தந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் பிரச்சனை இருக்கா இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து தெளிவாக இருக்கும் அது வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் அதே போல் கிட்டத்தட்ட நான்கு நாட்களாக நிறைய அனைத்தந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர்கள் பேசியிருக்கிறார் அண்ணன் ஜெயக்குமார் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க ஆர் பி உதயகுமார் அவங்க பேசியிருக்காங்க எல்லா தலைவரும் பேசியிருக்க செல்லூர் ராஜா அவங்க கூட மதுரையில் பேசியிருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் எல்லாரும் பேசியிருக்காங்க இதில் ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வேணா அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் பிரச்சனை இருக்கா இருக்கிற மாதிரி நான் தெரியல அதிமுக இருக்கக்கூடிய சில தலைவர்களுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் பிரச்சனை இருக்கா இருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்களுடைய பேச்சை வச்சு சொல்கிறேன் எனக்கு யார்ட்டையும் பிரச்சனை இல்லைங்கண்ணா அதில் நாங்கள் அனைவருமே குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நாங்கள் மோடி அவர்களுடைய கட்சி எங்களுடைய தலைவர் மோடி மோடி அவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி மூன்றாவது முறை தேர்தலுக்கு போகிறோம் இந்த கூட்டணியினுடைய மையப்புள்ளி த்ரெட்டு காமன் த்ரெட் அப்படிங்கிறது மோடி அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்களை யாரெல்லாம் முதலமை பிரதம மந்திரி வேட்பாளராக ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அவங்க இந்த கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க இந்த என்டிஏவுனுடைய கோரே நம்முடைய பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடி அவர்கள் அதான் என்டிஏவுடைய கோர் அதை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏற்றுக்கிறாங்களா ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ நான் எந்த பிரச்சனையும் பார்க்கல இன்னைக்கு செல்லூர் ராஜான்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து மத்தியில் பிரதமராக மோடி அவர்களும் மாநிலத்தில் எடப்பாடி அவர்களையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அறிவிக்கணும்னு இது நான் எப்படி அறிவிப்பேன் எனக்கு தெரியாது இது தேசிய தலைவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவங்க சொல்லணும் என்னை பொறுத்தவரை சில விஷயத்தில் நான் தெளிவாக இருக்கேன் அரசியல் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக இருக்கேன் அந்த மாதிரி அரசியல் தான் செய்ய வேண்டும் என்கிற முடிவில் இருக்கும் நான் யாரையும் எங்கேயும் தவறாக பேசணும் நான் அன்னை கூட சொல்லியிருந்தேன் என்னை பற்றி வர சில கமெண்ட்டை கூட பெருசாக நான் பதில் அளிக்க மாட்டேன் ஆனால் என்னுடைய தன்மானத்தை கேள்விக்குறி ஆக்கும் பொழுது நான் பதில் பேசுவேன் நாளைக்கு காலையிலையும் பதில் பேசுவேன் நாளானைக்கும் பேசுவேன் அடுத்த வாரம் பேசுவேன் தன்மானத்தை விட்டுக் கொடுத்து அரசியல் செய்வதற்காக நான் இங்கே வரவில்லை அதை தெளிவாக இருக்கு தன்மானம் முக்கியம் அதன் பின்பு தான் அரசியல் இதில் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் அப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு அதனால் மற்றபடி யார் என்னை என்ன குற்றம் சுமத்தினாலும் கூட பெருசாக பதிலே சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் கேட்பீங்க சிரிச்சிட்டு போயிடுவேன் வேறு ஏதாவது சொல்லுவேன் அல்லது வேறு ஏதாச்சும் பிஜேபியினுடைய தலைவர்கள் பதில் சொல்லுவாங்க என்னுடைய தன்மானத்தை கேள்விக்குறி ஆக்கும் பொழுது பதில் சொல்வது என்னுடைய கடமை மட்டுமல்ல உரிமையாக பார்க்கணும் அதன் பிறகு இரண்டாவது எனக்கு யாரிடமும் பிரச்சனை இல்லை அதே போல் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் யாரிடமும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இருப்பதாக நான் பார்க்கலை மற்றபடி அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிற நிலைமையில் இல்லை நான் சொல்லவும் முடியாது செல்லூர் ராஜா அண்ணன் கேட்குற கேள்விக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்லுவேன் நான் சொல்ல முடியாது அது தேசிய தலைமையோ தேசிய தலைவரோ அவங்க சொல்லணும் அதே போல் சில அதிமுகவுடைய மூத்த தலைவர்கள் ரெண்டு மூணு நாளாக பேசியிருக்காங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாதுங்கண்ணா அதுக்கு தேசிய தலைவர்னு இருக்கிறாங்க தெரிசு என்டிஏ ஃபோரம் இருக்குது என்டிஏ மீட்டிங் இங்கே எடப்பாடி அண்ணன் போகிறாங்க பிரதம மந்திரி இருக்காங்க எங்களுடைய தேசிய தலைவர் அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அங்கே அவங்க முடிவெடுக்கும் என்னை பொறுத்தவரை நான் தெளிவாக இருக்கின்றேன் பிரதமர் மோடியை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஒரே மைய புள்ளியில் இணைய வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்கும் இருக்கிறதா மேடம் அதாவது இந்த கூட்டணியை பொறுத்தவரை ஒரு ஒரு கட்சியுமே வேற வேற ஐடியாலஜிக்கல் பேஸ் இருக்கிற கட்சி மேடம் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கட்சிகளும் வேறு வேறு இது ஒரே கட்சி கிடையாது எல்லாம் வேறு வேறு ஸோ நேச்சுரலாக இந்த முட்டல் மோதல் வருவது சகஜம் தான் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஐடியாலஜிக்கலி வேறு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எழுபத்தி இரண்டில் உருவான தரித்திரம் வேறு பாரதிய ஜனசங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காலகட்டத்தில் உருவான கருத்து வேறு அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியாக மாறிய சரித்திரம் வேறு
திமுக நினைக்கிறாங்க இந்திய அளவில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வேண்டும் அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை மாநில தலைவராக நான் இலக்க வச்சுருக்கேன் இந்த கட்சி பாட்சிக்கு வரணும் இந்த கட்சி இப்படி வளரணும் இந்த கட்சி அக்ரெசிவாக இருக்கணும் இந்த கட்சி தமிழகத்திற்காக அரசியல் பண்ணணும் தமிழகத்தினுடைய ஒரு பிராந்திய கட்சி மாதிரியே அந்த தேசிய கட்சி செயல்படணும் இது மாநில தலைவராக வந்த பிறகு நான் கொண்டு வந்திருப்பது எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற தலைவர்கள் அதை பண்ணாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நேச்சுரலாக சில முட்டல் மோதல்கள் சில கருத்து வேறுபாடுகள் சில இடத்துல பேச்சுக்கள் வருவது இயல்பு தான் சகஜம்தான் அது இதை பர்சனலாக எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு அறிஞர் அண்ணா அவர்களை எத்தனை இடத்துல நான் பேசியிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு எத்தனை இடத்துல இந்த கடந்த ஒரு ஒரு காலமாக பேசியிருக்கேன் பார்த்தேன் குறிப்பாக இந்த மது ஒழிப்பை பொறுத்தவரை தமிழகத்திற்கு இன்னைக்கு ஒருத்தர் இலக்கணம் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா அந்த பேச்சு நீங்கள் போடுங்க அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க மதுக்கடையை ஆரம்பித்து தான் இந்த அரசை நடத்த வேண்டும் என்றால் அது புழுத்து போன தொழுநோயாளி கையில் இருக்கக்கூடிய வெண்ணைக்கு சமம் அதனால் எதையும் செய்ய மாட்டேன் அதன் பிறகு இல்லைங்க ஏன் நீங்கள் மதுக்கடை முழுசாக ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பதினோரு கோடி ரூபாய் அப்போ வருமானம் வரும்னு சொல்லும்பொழுது அண்ணா அவர்கள் என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்கள் பதினோரு கோடியை பார்க்குறீங்க நான் பெண்களுடைய அழுகுரலில் பார்க்குறேன் அதனால் எந்த காரணத்திற்கும் மதுக்கடையை மட்டும் நான் கையெழுத்து போடவே மாட்டேன் அதன் பிறகு மதுக்கடை கையெழுத்து போட்டது யார் கருணாநிதி அவர்கள் ராஜாஜி அவங்க வீட்டுக்கு போய் வேண்டான்னு சொல்லுவேன் இதை பல இடத்துல பேச இன்றைக்கி நாம் எல்லாம் சந்திராயன் த்ரீயா சந்திராயன் டூ எல்லாம் பா பார்க்குறோம் அந்த லான்ச் எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு லான்ச் நாகப்பட்டினத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா ஐஎஸ்ஆர் முதன் முதலாக தமிழகத்தில் நாகப்பட்டினத்துக்கு தான் வந்தாங்க அறிஞர் அண்ணா அப்போ முதலமைச்சர் ஆனால் அன்னைக்கு நம்ம கெட்ட நேரம் அண்ணா அவர்களுக்கு தோள்பட்டை வழி அவர் போகாமல் இன்னொரு அமைச்சர் போய் அந்த மீட்டிங் சரியாக போகாதனால வந்தவர்கள் சதீஷ் தவன் அவர்கள் கோவித்து கொண்டு இங்கிருந்து ஐஎஸ்ஆர் கொண்டு ஸ்ரீஹரி கோட்டா கொடுப்பாங்க இத்தனை சரித்திரத்தை நான் பேசிட்டு இருக்கேன் குடும்ப அரசியலை எதிர்த்தவர் அண்ணான்னு நான் அண்ணாவனுடைய குடும்பத்தை அதனால் அறிஞர் அண்ணா அவர்களை எங்கேயுமே தரைகுறைவாக எப்பொழுதும் விமர்சித்தது கிடையாது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் பேஸில் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒரு சனாதன தர்மத்தை பேசுகிறோம் கோவிலில் பேசுகிறோம் யார் நம்பினாங்கன்னு பேசுகிறோம் யார் நம்பவில்லைன்னு ஒரு சரித்திர கருத்தை சொல்கிறோம் நடந்தது சொல்கிறோம் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தை தெளிவாக பண்ணிக்கணும் இது ஐடியாலஜிக்கல் பேஸ் வேறு வேறாக இருக்கக்கூடிய கட்சி சனாதன தர்மத்தை எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆக்ரோஷமாக மக்கள்கிட்ட பேசுதோ அதை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பேச வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறு அவங்க கொள்கை அவங்க முடிவு அவங்களுடைய வளர்ச்சி அவங்களுடைய சரித்திரம் அவங்க சனாதன தர்மத்தை வேறு மாதிரி பேசுவாங்க நான் அக்ரெசிவாக பேசுவேன் இதன் அடிப்படை அதனால் நீங்கள் பிரச்சனையே இல்லாமல் எப்பொழுதும் போகணும் இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை காங்கிரஸுடைய குரலும் திமுகவுடைய குரலும் ஒரே குரல் அதில் எந்த மாறுபாடும் காங்கிரஸே கொண்டு வந்த ஒரு சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது திமுக சொன்னாங்கன்னா சரி அப்படிங்கிறார் அப்படி இருக்க முடியாது ஆனால் தேசிய கட்சிகளுக்கு ஒரு நிலை இருக்குது தேசிய கட்சிகளுக்கு ஒரு மாண்பு இருக்குது தேசிய கட்சிகள் அணுகக்கூடிய பிரச்சனைகளில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதான் அதனால தான் சொல்கிறேன் பர்சனலாக எனக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு இல்லை பிரச்சனைங்கிறது என்ன இருக்கணும் ப்ராப்ளம் ஏன்னா எனக்கும் தெரியும் அவர்கள் எங்கிருந்து வருகின்றார்கள் அவங்க ஐடியாலஜிக்கல் பேஸில் அந்த கட்சியினுடைய சரித்திரத்தை வைத்து அவர்கள் வருகின்றார்கள் அதனால் எதையுமே நான் பர்சனலாக எடுத்துக்க போகிறோம் நாளைக்கு காலில் அதிமுக தலைவர்களை பார்க்கும் பொழுது அதே மரியாதையோடு தான் பழக போயிடும் காரணம் அவங்க கட்சியை டிஃபெண்ட் பண்ணி அவங்க பேசுகிறாங்க மையப்புள்ளி இணைக்கின்ற புள்ளி என்ன பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இன்றைக்கி செல்லூர் ராஜா நான் சொன்னது போல் மத்தியிலே மோடி அவர்கள் மாநிலத்தில் எடப்பாடின்னு சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் எப்படி ஒத்துக்க முடியலாம் முடியாதுல்ல அது தேசிய தலைவர் முடிவு பண்ணுறது அண்ணாமலை நான் மைக்கில் சொல்ல முடியும் அது என் வேலை கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்திலே ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் நான் எங்கள் தலைவராக இருக்கேன் சொல்லித்தான் தலைவராகவும் வந்தேன் அப்படி கட்சி நடத்துகின்ற விதத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் அக்ரஷன் இருக்கும் சில இடத்துல டவுன் டவுன் பண்ண முடியாது ஸோ என்னை கொண்டு வரும் பொழுது என்ன ரிஸ்க்னு பிஜேபிக்கும் தெரியும் பிஜேபிக்கு தெரியும் ஐ எம் நாட் அ கிராஸ் ரூட் சீசன்டு பொலிட்டிஷன் முப்பது ஆண்டுகள் நாற்பது ஆண்டுகள் அரசியல் அப்படியே வளர்ந்து ஆனால் அந்த அளவுக்கு இருக்கும்பொழுது அந்த பொலிட்டிஷனுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேரக்டர் சில இடத்துல பேச மாட்டாங்க சில இடத்துல பேசுவாங்க ஆனால் ஒரு ரிப்பல் ரிப்பல் நான் அரசியல் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியும் அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் தெரியும் அண்ணாமலை யார் இந்த கட்சியை ஆழமாக ஆக்ரோஷமா டிஃபெண்ட் அதே நேரத்தில் தெளிவா சொல்றேன் எந்த கட்சிக்கும் இந்த கட்சி போட்டி
ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை நான் தெளிவாக இருக்கின்றேன் இதனால தான் நான் இங்கே அரசியல் பண்ணுறது இந்த அரசியலில் ஒரு மாறுபட்ட அரசியல் இருக்கணும் மாற்றம் இருக்கணும் அதில் சில மூன்று நான்கு கருத்துக்களை ஆக்ரோஷமாக வைக்கிறேன் திமுகவை அடியோடு எதிர்க்கிறேன் காரணம் இட்ஸ் அ டாக்ஸிக் ஃபிலாசபி அது ஒரு விஷம் திமுகவை பொறுத்தவரை ஆரம்பித்த ஃபிலாசபி வேலையாக இருக்கலாம் இப்போ அவங்க நடக்கிற ஃபிலாசபி என்பது விஷம் டாக்ஸிக் ஃபிலாசபி அடியோடு வெறுத்து எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அதில் ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அடியோடு வருது காரணம் அதில் மெரிட் வராது நேற்று பாராளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி சொன்னது போல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஓபிசி செக்ரட்டரி ரெண்டே பேர் தான் டெல்லியில் இருந்தாங்கன்னு ஒரு பேச்சு பேச்சு அது குடும்ப அரசியலில் வர்றவங்க மட்டும்தான் அப்படி பேச முடியும் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் எப்போ வந்துச்சு இப்போ செக்ரட்டரியாக இருக்கிறவங்க வயசு என்ன எனக்கு செக்ரட்டரியாக இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஓபிசி ரிசர்வேஷன் வர்றக்கு முன்னாடி வந்தவங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நேச்சுரலாக எந்த செக்ரட்டரி நீங்கள் ஓபிசின்னு கிளாஸ்ஃபை பண்ண முடியாது அவங்க ஓபிசி காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ரிசர்வேஷன் ஓபிசியாக இருக்காது ஏன்னா அது வந்தது இப்போ அது புரியாமல் பாராளுமன்றத்தில் இது ஒரு பாயிண்ட்டாக வேறு பேசுகிறாங்க அடிப்படை அறிவு இல்லாமல் இதனால் தான் குடும்ப அரசியலை அடியோடு விரிக்கின்றேன் எனக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு கொள்கைகள்னா அதை எப்போவுமே எங்கேயுமே நான் விட்டுக் கொடுக்க போவது கிடையாது அதில் மிக 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 தெளிவாக இருக்கு நடக்காத ஒரு விஷயத்தான் சொல்லிட்டேன் பர்சனல் கமெண்ட்டுக்கு திரும்ப நான் பதிலடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சது நல்லா இருக்காது அதாவது அதுக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரே ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னா மக்கள் மன்றத்தில் தேர்தலில் போட்டி போட்டு காட்டணும் இதுக்கு பதில் என்ன சொல்றா நான் சொல்லலாம் பதில் இப்படி பதில் அப்படி சென்னையில் வளர்ந்துருக்கு இங்கே வளர்ந்துருக்கு கொங்குல வளர்ந்துருக்கு அங்கே வளர்ந்துருக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலை பாருங்க அந்த மாதிரி எலாபரேட் பதிலுக்குள்ள நான் போக விரும்புகிறேன் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்ன பாரதிய ஜனதா கட்சி போட்டிடும் பொழுது வரக்கூடிய வாக்கு சதவீதம் அதுக்கு பதில் அதனால பேச்சுக்கு பேச்சு நான் பேச விரும்பல என்னுடைய தன்மானத்திற்கு சொல்லும் பொழுது நான் சொல்றேன் முத்துராமலிங்க தேவரையாவுடைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பல பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் பாக்குறீங்க நானும் பாக்கல அவங்களுடைய தந்தை எல்லாம் முத்துராமலிங்க தேவரையாவோடு இருந்தவங்க முத்துராமலிங்க தேவரையாவை பத்தி ஆத்தன்டிக் சோர்ஸ் அப்படின்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நான்கு ஐந்து பேர் இருக்காங்க அவங்க டிஃபன் பண்ணி பேசுறாங்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கும்பொழுது ஒரு ரயில்வே விழாவில் பேசியிருப்பார் இதே நிகழ்வு அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதை நான் மறுபடியும் சொன்னால் அது தேவையில்லாத கான்ட்ரவர்சி ஆகும் கலைஞர் பேசுகிறது நீங்கள் அந்த வீடியோ இருக்குது எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நிகழ்வை கலைஞர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பார் ரயில்வே நிகழ்ச்சியில் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் சிஎம்ஆர் இருக்கும்போது பேசுவார் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கலைஞர் அவர்கள் பேசுகிற டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நான் பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க முடியாது பின்னாடி போக முடியாது நான் பேசியது தவறுன்னு சொல்ல முடியாது சரித்திரத்தை உண்மையை பேசியிருக்கேன் இதுதான் உண்மை இதை ஏற்றுக்கிறவங்களுக்கும் ஏற்றுக்காதவங்களுக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு விட்டது சொல்கிறது சார் அதனால் வந்து சரித்திரத்தில் என்ன இருக்கோ சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஆனால் அண்ணா அவர்களை தரைகுருவாக பேசினா இல்லை நான் எங்கள் தரைகுருவாக பேசினா இல்லை சரித்திரத்தில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கேன் அண்ணா அவங்களுடைய உயர்த்தியை பேசலையா எத்தனை இடத்துல உயர்த்தி பேசியிருக்கேன் மதுவிலக்கு கொள்கை வந்து அண்ணா அவர்கள் கலங்கரை விளக்கு சொல்லியிருக்கேன் குடும்ப ஆட்சிக்கு எதிராக அண்ணா அவர்கள் ஒரு கலங்கரை விளக்கு சொல்லியிருக்கேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் டு சிக்ஸ்டி நைன் மிக முக்கியமான தீர்மானங்களை கொண்டு வந்தது அவர் தலைமையிலான அரசு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நான் தரைமுறைவாக பேசியிருக்க முடியும் பல இடத்துல பேசியிருக்கேன் அதுக்குன்னு ஒரு கருத்தை ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நடந்ததை வைக்கும் பொழுது அதை பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களே அவங்கள பற்றி புத்தகம் எழுதியிருக்காங்களே பல இடத்துல டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதனால் இதில் எங்கே போய் நடந்ததை நடந்ததாக சொல்லியிருக்கின்றேன் அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அவங்க மூன்று நான்கு புத்தகங்கள் வேறு வேறு ரூபத்தில் எழுதியிருக்காங்க அதே போல் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை நீங்கள் இவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படிச்சிங்கன்னா பல இடத்துல பல பேச்சுக்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு திமுக காரங்களுக்கு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை சொன்னோம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டு ரயில்வே ஒரு ஃபங்க்ஷனில் சென்னையில் பேசியிருப்பாங்க படும் சொற்களால் பேசினார் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் எடுத்து காண்டாக்ட் எடுத்து பாருங்க அடுத்தது நான் ஹிந்து நாளிதழ் வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் ஹிந்து நாளிதழ் வந்து செய்தியை கொட்டுறேன் நாங்கள் அப்படி வேண்டுன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து முத்துராமலிங்க இந்த செய்தி பார்க்காதீங்கன்னா முத்து நாளிதழ் வந்து எதுவுமே ஹிந்து நாளிதழ் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கு ஹிந்து நாளிதழ் இல்லை அப்படிங்கிறது ஹி
ஜூன் ஒன் ஜூன் டூ ஜூன் த்ரீ வெர்பேட்டையும் பப்ளிஷ் பண்ண சொல்லுங்கள் இருக்குது ஆர்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது உங்கள் எடிட்டருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு நிமிஷத்து வேலை அது வேணால் எங்கிட்ட இருக்குது நானும் ட்விட்டரில் போடுறேன் ஆர்கேவில் இந்து கவரேஜ் என்ன இருக்குங்கிறது தான் முக்கியம் ஹிந்து ஒரு சோர்ஸாக சொல்லியிருக்கேன் நவமணி அவர்கள் ஒரு சோர்ஸ் இந்த மாதிரி பல பேர்த்த சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதனால் சன் டிவி தினகரன் செய்தி மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த எறும்புக்குள்ள இருக்கிற கண்ணை மூட்டை எடுத்து இது இப்படி பார்த்தார் அப்படின்னு மலுப்பு பேசினா அதை பிரயோஜனமே இல்லை பிரேக்கு இதெல்லாம் சினிமா படத்துக்கு வர பிரேக்கா மேடம் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை நடக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய கட்சி வளர்ச்சிக்காக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த யாத்திரை நடக்கும் அவ்வளோ வரைக்கும் ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் போகும் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இன்றைக்கி பிஜேபியினுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன யாத்திரையை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் மக்கள் அந்த யாத்திரையை பார்க்கணும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய சாதனைகளை ஒன்பது ஆண்டுகளில் சொல்லணும் இதுதான் இன்றைக்கி யாருமே கூட்டணியில் வந்து கம்பைண்டாக நம்ம ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறோமா கம்பைண்டாக அந்த கூட்டணிகள்லாம் சேர்ந்து தமிழகத்தில் பண்ணுறோமா இல்லை கூட்டணி ஒன்றா இருக்கும் தனித்தனியான கருத்துக்களை பேசுகின்றோம் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் எங்கேயே நான் பார்க்கல இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஃபோக்கஸ் ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி வரை என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் இதை மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் ஒன்பது ஆண்டுகளாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சாதனையை மக்கள் மன்றத்தில் வச்சு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மூன்றாவது முறை வருவதற்கு இதை எடுத்து நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் நான்கு பேர் அதிமுக பேசியிருக்காங்க நான்கு பேருடைய கருத்துக்கு பதில் சொல்வது எனக்கு முடியாது மத்தியிலே மோடி மாநிலத்தில் எடப்பாடி நான் சொல்ல மாட்டேன் அதற்காக நான் அரசியலுக்கு வரல அதுக்காக நான் பிஜேபி தலைவராக இங்கே இல்லை அது தேசிய தலைவர் சொல்லுவோம் அதனால் நீ நான் அதுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் அவங்க இருபது நிமிஷம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்பது எல்லோருமே பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாங்க என்றால் கூட்டணி இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிரதமர் மோடி அவர்கள் வர வேண்டும் என்பது தான் மையப்புள்ளி அண்ணாவை பற்றி தலைவராக பேசுனீங்களா பேசுங்க சரித்திரத்தை அண்ணாவை பற்றி இது வரைக்கும் என்னென்ன எல்லாத்தையும் உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கேன் இல்லை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை பற்றி பேசுகிற நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டேன் நான் பேசுகிறது சரிதான் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பல இடத்துல டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க இதை விட தெளிவ தெல்ல தெளிவாக நான் என்ன சொல்ல ஆனால் காவிரி நீர் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி தமிழகத்தினுடைய எம்பிக்களும் நம்முடைய மூத்த அமைச்சரவர்கள் அவர்கள் முன்னிலையில் போய் நம்முடைய வாட்டர் ரிசோர்சஸ் மினிஸ்டர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் அவங்கள பார்த்துருக்காங்க இப்போ நிச்சயமாக நமக்கு தெரியும் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அதுபடி தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் கர்நாடகா அந்த மீட்டிங் பின்னாடி திறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கடந்த மூன்று நாட்களாக கர்நாடகாவிலும் தண்ணி திறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனால் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் என்பது நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை இருபத்தி அஞ்சாயிரம் கியூசெக் தண்ணி வேணும்னு கேட்குறோம் அந்த அளவுக்கு இல்லை நிர்பந்தத்தில் தான் இன்றைக்கி கர்நாடகா அரசு தண்ணீரை திறந்து விட்டு தண்ணீர் வந்துருக்கு பட் கண்டிப்பாக நம்முடைய விவசாயிகளுக்கு தேவையான அளவு அதிலே அளவுகோல் இல்லை வால்யூம் இல்லை இதை வந்து காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கணும் எடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஒரு கேஸ் ரெண்டு மாநிலம் போட்டிருக்காங்க அதுவும் நிற்குது பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நாங்கள் தெளிவாக இருக்கின்றோம் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய தண்ணி ஒருவேளை ட்ராட்டு கண்டிஷனாக இருக்கும் பொழுது அதை அது இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு கர்நாடக அரசனுடைய பொறுப்பு இல்லை அங்கே மழை வரல டேமில் தண்ணி இல்லை அதை அக்கௌண்ட் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு காவிரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாடியினுடைய பொறுப்போ தவிர அது கர்நாடக அரசனுடைய துணை முதலமைச்சர் சிவகுமார் அவர்கள் மழை வரலன்னு சொல்கிறது அவருக்கு ரைட்ஸ் இல்லை அதனால் அனைத்துமே அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நிச்சயமாக தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய தண்ணி கட்டாயமாக வரும் இப்போ கர்நாடகாவை நிர்பந்தித்து தான் ஃபஸ்ட் லெவல் விட்டுருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அடுத்த முறை தெளிவாக சொல்லும் பொழுது அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவங்க எப்படி இல்லை என்று சொல்லுவாங்க சனாதன தர்மம் அதுதான் எங்களுடைய உயிர் நாடி அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு ஒரு கட்சிகள் ஒரு ஒரு வேண்டியது உயிர் மூச்சு வரை நான் டிஃபெண்ட் பண்ண தான் போறேன் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை சனாதன தர்மம் இருக்கிறனால தான் நீங்கள் நாடு இங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம்னே நான் சொல்கிறேன் சனாதன தர்மத்தினால தான் வாழ்க்கைக்கு ஒரு கோட்பாடு எப்படி வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்கின்ற கோட்பாடுனால தான் நீங்கள் இன்றைக்கி பத்திரிகையாளராக கேள்வி கேட்குறீங்க நானும் ஒரு மனிதனாக பதில் சொல்கிறேன் அதற்கு காரணமும் சனாதன தர்மம் தான் சனாதன தர்மம் தமிழகத்தில் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் இவங்க வெர்ஷன் ஆஃப் சனாதன
இப்படித்தான் இந்த அரசுக்கு மக்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று மக்கள் நினைத்தால் அப்படித்தான் பண்ணணும் வேற வழி இல்லை இதனால கண்டிப்பாக தொழில்துறைக்கு பிரச்சனை வரும் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஏன்னா நீங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையுது லேபர் எல்லாம் அந்த ஒரு நாள் சும்மா இருக்கிறாங்க உங்களுக்கான பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லோருமே கடன் வாங்கியிருப்பாங்க கம்பெனி நடத்துகிற இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்தி உயர்த்தி அதன் பிறகு கட்டணத்தை நாங்கள் வந்து பொதுமக்களுக்கு உயர்த்த மாட்டோம் நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு உயர்த்தோம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு உயர்த்தி ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியிலே பொதுமக்கள் தானே வேலை செய்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரி நிறுத்திட்டால் பொதுமக்கள் எங்கே போவாங்க அதனால் இவ்வளவு கேலிக்கூத்தான விஷயங்களை தமிழகத்தினுடைய அரசு சிறுபிள்ளைத்தனமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்துவது உயர்த்துவது ஆனால் நிச்சயமாக அறிக்கை கொடுத்தாச்சு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பேசியாச்சு அவங்க போய் மினிஸ்டர் சந்தித்தாச்சு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியாச்சு அதன் பிறகும் ஒரு அரசு காது கொடுத்து கேட்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு என்ன வழி இருக்குண்ணா இது மட்டும்தான் ஒரே வழி அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆதரவு முழுமையாக அவங்களுக்கு இருக்கு போன முறை சிறு குறு தொழிலதிபர்கள் எம்எஸ்எம்இ பண்ணும்பொழுதும் ஆதரவு கொடுத்தோம் இந்த முறையை கட்டாயமாக ஆதரவு கொடுத்தோம் போனவருஷம் <laughs> 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 சும்மா நீங்க ஒரு நிறுவனத்துக்கு வேலை செய்யறீங்க ஒரு சார்பா நிறுவனங்களுக்காக கிட்டத்தட்ட <laughs> ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்துக்கு மேல பிஜி சீட் இருக்கு நீட்டை பொறுத்தவரை அந்த பிஜி சீட்டில் ஏகப்பட்ட சீட்டு ஆகல குறிப்பாக டீச்சிங் கிளாஸஸ் சொல்லுவாங்க பிசியாலஜி உட்பட எதெல்லாம் டீச்சிங் கோர்சஸா இருக்கோ அதையெல்லாம் நீட் மூலமாக பிஜியில போறவங்க அந்த கோர்ஸை எடுக்கல அதெல்லாம் தொடர்ந்து எம்டிஆ இருக்கு இன்னைக்கு மத்திய அரசு என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ பர்சன்ட் அப்படின்னா நீட்டு இருந்தால் மட்டும் போதும் நீட்டு நீங்க வந்து எழுதிதா போதும் ஏன்னா அவங்க எம்பிபிஎஸ் பாஸ் பண்ணி தான் போறாங்க எம்பிபிஎஸ் ஒரு கட் ஆஃப் டெஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் போறக்கு நீட்டு கட் ஆஃப் டெஸ்ட் ஆனா எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஒருங்க போறாங்க <laughs> 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 மாஸ்டர்ஸ் பிஜி போறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி பேரியர் ரிமூவ் பண்றாங்க எதுக்குனா இந்தியால கோர்சஸ் ஃபில் ஆகும் குறிப்பாக டீச்சிங் கோர்சஸ் இப்ப பிஜி கோர்சஸ் வந்து மெரிட் படி தான் போகும் நீங்க நீட்டில் என்ன மார்க் வாங்கியிருந்தாலும் மெரிட் படி பிஜியில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிஜி சீட் போவாங்க செகண்ட் மார்க் வாங்கினவங்க செகண்ட் பிஜி சீட் போவாங்க எந்த மாற்றமும் இல்லை நீட் ஸ்கோர் என்ன ஸ்கோர் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க பிஜி கோர்சஸ் போக முடியும் எதற்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா என்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிபிஎஸ் பாஸ் போதும் என்பது தான் இன்னைக்கு பிஜி கொண்டு வரும் அது ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அர்த்தம் என்னன்னா 
எம்பிபிஎஸ் பாஸ் இஸ் இனஃப் ஃபார் பிஜி ஏன்னா அங்கேயே டெஸ்ட் ஆயிடுறாங்க அதில் குறிப்பாக இந்த ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் சீட்டு ஃபில் பண்ணணும் அதில் டீச்சிங் கோர்ஸஸ் டீச்சிங் கோர்ஸஸ் ஃபில் பண்ணணும் இப்போ டீச்சிங் கோர்ஸ் போகாமல் டெர்மட்டாலஜி ரேடியாலஜி இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் தான் டிமாண்ட் இருக்கோ தவிர நூற்றுக்கணக்கான கோர்ஸஸ்க்கு டாக்டர்ஸ் போகிறது இல்லை அதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இந்த கோர்ஸஸ் நீங்கள் வந்தால் தான் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்குள்ளே டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் கிடைப்பாங்க ஒரு பக்கம் ப்ராக்டிஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாக்டராக இருந்து வர்றாங்க இன்னொரு பக்கம் ஃபிசியாலஜி மாதிரி கோர்ஸஸை படிச்சுட்டு அவங்க டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனலாக வரணும் அதனால் மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இது கொடுக்கும் பொழுதே மிக தெளிவாக பேசினாங்க எதுக்காக ஜீரோ பர்சன்டேஜ்னு மிக தெளிவாக பேசினாங்க இதில் எந்த விதமான சர்ச்சையும் விதமாக இல்லை நீட்டை பொறுத்தவரை அது எம்பி பிஜிக்கு இருந்த நீட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு எம்பிபிஎஸ்னுடைய பாஸ் என்பது பிஜியினுடைய என்ட்ரிக்கு இருக்கு ஆனாலும் கவுன்சிலிங் மூலமாக தான் போக முடியும் இல்லை நான் வந்து நீட் பிஜியில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கேன் நான் தனியாக ஒரு காலேஜ் பாத்தீங்களா <laughs> மிக தெளிவாக மத்திய அரசுடைய அறிக்கை அறிக்கையை விடுங்க அண்ணாமலை என்ன <laughs> 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 என்னை பொறுத்தவரை குறிப்பாக நமக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி ஆரம்ப காலம் டூ தௌசண்ட் ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ல எப்படி வந்து பாரதி யூனிவர்சிட்டி இங்க இருக்கக்கூடிய விசி உட்பட எவ்வளவு பிரச்சனை வந்து நமக்கு தெரியும் அதையெல்லாம் சுத்தம் செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு அதாவது விசியா ஒருத்தர் வர்றாங்கன்னா எமினன்ட் ப்ரொஃபஷனல் தான் விசியா வந்து உட்கார் எமினண்டா இருக்கணும் உண்மையாலுமே அவங்க அந்த அளவுக்கு அகடமிக் ஸ்டெல்லர் ரெப்புடேஷன் இருக்கணும் குவாலிட்டி இருக்கணும் அதை எந்த முறையில் கொண்டு வந்தாலும் எங்களுக்கு ஓகே ஆனால் இதற்கு முன்பு அப்படி இல்லை அதனால தான் செரிச்சு கமிட்டி எல்லாம் ஸ்டேட்டுக்கு வெளியிருந்து கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அவங்க நியூட்ரலாக இருப்பாங்க வேற விஷயத்த பார்க்க மாட்டாங்க எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டினுடைய உயர்கல்வித்துறையில் விசியினுடைய தரம் வந்து சரி இல்லாமல் இருக்குது அது உண்மை எத்தனையோ விசி மேல ரைடு நடந்து ஆக்சன் எடுத்திருக்காங்க திமுக கைப்பாவையாக பல விசிக்கள் எடுத்திருக்கிறாங்க திமுக பரிசா கொடுத்தாங்க கட்சியில் இருந்தாங்க விசி பதவி என்பது பரிசு அதை இந்த ஆளுநர் ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார் அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை ஏதோ ஒரு முறை குவாலிட்டியா செல்லர் ரெப்புடேஷன் 
அகடமிக் எக்ஸலன்ஸ் ரிசர்ச் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வைஸ் சான்சலர் துணைவேந்திரர் இந்த முறையில் கொண்டு வர வேண்டும் அது எப்படி இருந்தால் என்ன வருட்டும் இதுதான் எங்களுடைய உரிமை இங்கே ஜெயலலிதா மரணம் பற்றி ஆறுமுகசாமி அந்த நீதிபதியுடைய அறிக்கையை பொறுத்து வந்துட்டு சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் சொல்லி ஹைகோர்ட் வந்துட்டு ஒரு பார்வை கொடுத்துருக்காங்க எப்போ கொடுத்துருக்காங்கண்ணா நான் கவனிக்கலிங்கண்ணா அடுத்த முறை உங்களை பார்க்கும்போது பேசுகிறேங்கண்ணா நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே மாண ரோஷத்தை விட்டு எடப்பாடி வந்து பாஜக காலில் விளமாட்டார்னு செல்வர் ராஜ் இப்போ சொல்லியிருக்கோம் அண்ணே எல்லாேருக்கும் அது இருக்கணும் இல்லைண்ணே எல்லாருக்கும் அது இருக்கணும் யாருமே யாருடைய காலில் விலை சொல்லணும் யாரும் யாருக்கல அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க கட்சி யாரும் யாருடைய காலில் எங்கேயும் விலக்கூடாது அந்தந்த கட்சிகள் தனித்தன்மையாக நிற்கணும் எந்த கட்சியும் ஜனநாயகத்தில் யாருக்கும் காம்படிஷன் கிடையாது மையப்புள்ளி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் மூன்றாவது முறை கட்டாயமாக வரப்போகிறார் இதுதான் மையப்புள்ளி அதனால தான் சொல்கிறேன் யாரும் யாருக்கும் தன்னுடைய தரத்தை தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் யாருக்கும் இல்லை இதை நான் வரவேற்கிறேன்ல நானே என்னை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி அரசியல் செய்யணும்னு நான் மட்டும் இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கிற எல்லா தலைவர்கிட்டையும் சொல்லுவேன் அப்படி தான் அரசியல் பண்ணும் அண்ணாமலை அப்படி தான் பண்ணுவான் எல்லாரும் அப்படி தான் பண்ணணும் ஏன்னா அவருடைய கேட்டருக்கு அவர் ரெஸ்பான்சிபிள் என்னுடைய கேட்டருக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் எல்லாரும் அப்படி தான் இருக்கணும் இதில் எந்த தவறு எதுவுமே இல்லையே அவங்கவுங்க அவங்க கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணிட்டு என்ன இருக்கு இந்தியா கூட்டணி வந்து அவங்க தெளிவாக அரசியல் நோக்கி தேர்தல் நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க எங்கே தேர்தல் நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க அஞ்சு 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 ஸ்டேட்டில் இந்தியா கூட்டணியில் தலைவா நீங்களா பேப்பர் படிக்கிறீங்களா நீங்கள் காலையில் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நான் அதே டிஃபன் சாப்பிட்ணும் நீங்கள் காலையில் என்ன சாப்பிட்றீங்க அதே டிஃபனாக நான் இன்னைக்கு சாப்பிட்ணும் இல்லை நீங்கள்லாம் பேப்பர் பார்க்குறீங்களா அஞ்சு 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 மாநிலத்தில் இந்தியா கூட்டணி கிடையாது அஞ்சு மாநிலத்தில் கிடையாது பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் யாரு தெரியாது ஒரு மாநிலத்தில் கூட சீட் ஷேரிங் நடக்கல மத்திய பிரதேசத்தில் நடக்கிறந்த பொதுக்கூட்டம் ரத்து அப்புறம் எப்படி நீங்க இப்படி கேட்கறீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க சாப்பிட எனக்கு கொடுங்க நான் அதே சாப்பிடணும் இந்த பாசிட்டிவிட்டி எனக்கு கூட்டணி நோக்கிறது காமன் த்ரெட் எதற்காக காங்கிரஸ் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் சிஎம்பி கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி நான்கு கம்யூனிஸ்டும் காங்கிரஸ் எப்படி ஒன்னா காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் நீங்க பாருங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே பேசிக்கலாம் இந்த இருபது விஷயத்தை நம்ம ஒன்னா செய்வோம் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் ஒத்துக்கணும் ஒரு கூட்டணிக்கு ஒரு காமன் த்ரெட் இருக்கு இந்தியா கூட்டணியை பொறுத்தவரை அது முரண்பாடு இருக்கக்கூடிய கூட்டணி காமன் த்ரெட்டே இல்லையே காமன் த்ரெட்டே இந்த கூட்டணியினுடைய காமன் திட்டம் நம் மோடி அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரம் ஐயப்புள்ளி அதான் மினிமம் ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு இல்லை ஐடியாலஜிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் தான் வேறு வேறு சிந்தனை இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் காமன் த்ரெட் என்ன கனெக்ட் பண்ணாலும் அது இருக்கிற வரைக்கும் சிறு சிறு பிரச்சனைகள்லாம் பெருசாக போ பெரிதுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் அதிமுக தலைவர்கள் வந்துட்டு உங்களை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் அவங்கள தான் கேட்கணும் நான் அதிமுக யாராச்சும் ஒரு தலைவர் நான் டார்கெட் பண்ணுறேன்னா ஒருத்தரை மட்டும் நான் பேசுகிறேன்னா இவரை மட்டும் நான் சுட்டி காட்டுறேன்னா நீ அவங்கள கேட்கணும் ஏன் அண்ணாமலை என்ன மட்டும் பேசி நான் அவங்கள கேட்கணும் அதுக்காக நான் இருக்கிறத மாற்றிக்கு போகிறதில்லை நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் உடனடி பார்க்க தான் போகிறேன் தேங்க்யூ